，用价值七百万的劳斯莱斯库里南来拉四十吨重的沃尔沃卡车。你猜猜它能拉多快呢？同时参与测试的还有兰博基尼 Urus、奥迪 Q 8宝马 X 7雷克萨斯 LX 5 7 0奔驰 G 5 0 0路虎卫士、兰德酷路泽、路虎揽胜、保时捷卡宴、宾利天越、阿斯顿马丁 DBX、奔驰 GLS、玛莎拉蒂莱万特。接下来我们就来看一下谁能在最短的时间内将40吨的卡车拉到指定位置。首先出场的是这辆兰德酷路泽，搭载 4.0 升 V 6自然吸气发动机的兰德酷路泽，最大马力275匹。峰值扭矩385牛米，车重近 2.7 吨，开启低速四驱，并且锁止中央差速器。兰德酷路则在拉的过程中较为平顺，但是速度一直都是不温不火，可能是由于动力较差的原因。用时 19.38 秒。接下来是路虎卫士，它搭载的是 3.0T 的直列六缸发动机，最大马力400匹，峰值扭矩550牛米，同样开启卫士的低速四驱。在全油门状态下，路虎卫士的表现着实让人有些失望。出现了低扭不足的情况，速度一直起不来，这让我怀疑卡车司机在那踩着刹车跟我开玩笑呢。在全油门状态下的卫士感觉非常费劲。最终卫士的用时为 28.43 秒。接下来是奥迪 Q 8 q 8搭载了一个 3.0T 的 V6 发动机，最大马力340匹，峰值扭矩500牛米，开启越野模式对卡车进行牵引，起步感觉非常普通。全油门状态下的奥迪 Q 8并没有增大行驶速度，整个过程感觉非常费劲。最终用时 20.92 秒。接下来是雷克萨斯 LX 5 7 0它搭载一个 5.7 升自然吸气的 V 8发动机，最大马力367匹，峰值扭矩530牛米，开启低速四驱，并且打开延时模式，且锁止中央差速器，这样 LX 5 7 0的扭矩会得到一个放大。仅仅是在怠速的情况下 ，LX 5 7 0就可以轻松的将其拉动，整个过程非常有力。最终用时 18.91 秒。下一辆是奔驰 G 5 0 0大 G 搭载一个 4.0T 的 V8 发动机，最大马力421匹， 6 2 1牛米，开启低速四驱，并且锁止三把差速器，动力表现目前最佳，整个过程几乎都在加速，最终用时达到了 14.86 秒。随后是兰博基尼 SUV， 它搭载的是 4.0T 的 V8 发动机，最大马力640匹，峰值扭矩达到了850牛米，打开它的越野模式，本以为加速极快的它会有不俗的表现，结果起步让人有些失望。加上油门踩到底之后的声浪，让人感到非常的可怕，但速度一直起不来，比同平台的奥迪 Q 8还弱上不少。最终这头绿牛的成绩用了 24.58 秒。随后是王牌选手库里南，他搭载 6.7 升 V 1 2发动机，最大马力达到了570匹，峰值扭矩更是高达850牛米，将档位调到低速档，起步表现较为平顺，但能感觉到他的动力还是比较充沛的，速度也在不断升高，最终用时 21.89 秒。紧接着是宝马 X 7它搭载的是 3.0T 的直列六缸发动机，最大马力340匹，峰值扭矩450牛米。打开越野模式，宝马 X 7给人的感受也是比较费劲的，全油门状态下仅能维持一个较低的速度，最终用时 21.46 秒。接下来是路虎揽胜，揽胜搭载一个 3.0T 的直列六缸发动机，最大马力360匹，峰值扭矩495牛米。打开低速四驱，并且模式调为延时模式。岂不让人感觉较为的轻松？但开起来之后，速度也是一直不温不火。最终测得揽胜的用时为 22.04 秒。现在轮到了保时捷卡宴，卡宴搭载一个 3.0T 的 V6 发动机，最大马力340匹，峰值扭矩450牛米。打开越野模式进行加油门，岂不让人感觉也是非常的平顺？起步之后动力有非常充沛，速度也在稳步上升。最终卡宴的用时为 18.82 秒。接下来是奔驰 g l s GLS 的让人的感受也是比较肉，几乎油门快踩到底的时候，后车才开始动起来。全油门的状态下，速度也是一直保持着9公里的时速，最终用时 22.17 秒。接下来是玛莎拉蒂莱万特，莱万特搭载一个 3.0T 的 V6 发动机，最大马力350匹，峰值扭矩500牛米，起步感觉比较有劲，持续行驶的过程中也要比大部分车的动力要强。最终用时 19.56 秒。紧接着是宾利天越，它搭载一个 4.0T 的 V8 发动机，最大马力550匹，峰值扭矩770牛米。天越的起步让人感觉非常费劲，但是当车动起来之后，整个车的速度也在持续增加。最终天越的用时为 19.41 秒。最后一辆是阿斯顿马丁 DBX， 
DBX 搭载一个3 0 T 的直列六缸发动机，最大马力435匹，峰值扭矩520牛米，起步感觉动力较弱，而当车动起来之后，在全油门的状态下，车会一突一突的往前窜，最终马丁的用时为 18.9 秒。